சாப்டர் சிக்ஸ் எக்ஸை சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸுக்கான சொல்யூஷன் என்ன கொஸ்டின்னா ஃபைண்ட் த பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்டெயிட் லைன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னா ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் பேரலல் ஸ்டெயிட் லைன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பாயிண்ட் வழியாகவும் இந்த ஸ்டெயிட் லைனுக்கு பேரல் ஆகும் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபார்மிங் ஆஃப் ஸ்டெயிட் லைன் ஈக்குவேஷனில் பார்த்துருக்குறோம் ஒரு பாயிண்ட்டு இருக்குது அந்த பாயிண்ட் வழியாக போகக்கூடிய ஸ்டெயிட் லைன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அனதர் ஸ்டெயிட் லைன் அதுக்கு பேரலாக இருக்கக்கூடிய அனதர் ஸ்டெயிட் லைன் கொடுத்துருவாங்க அப்போ அனதர் ஸ்டெயிட் லைனில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னா கூடாது வேறு என்ன எடுத்துக்கலாம் அனதர் ஸ்டெயிட் லைனில் இருக்கக்கூடிய வெக்டர் எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஸ்லோப் மாதிரி இருக்கக்கூடியதை எடுத்துக்கலாம் பார்த்துருக்கோம் அப்போ வெக்டர் எங்கே இருக்குது இதில் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் வெக்டருங்கிறது ரெண்டாவதாக இருக்குது அப்போ எடுத்துக்க போகிறோம் இதுதான் அந்த கொஸ்டினு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டு ஸ்டெயிட் லைனுக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு இதை நம்ம சொல்லக்கூடாது ஏன்னா இது எப்போதுமே ஒரே அளவு தான் இருக்கும் அதனால் ஷார்ட்டு லாங்னு எதுவும் கிடையாது எங்கே போனாலும் அது பேரல் லைன் தான் அதனால் இது வந்து ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத விட டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பேரல் லைன் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டு அப்போ அந்த ரெண்டு பேரல் லைனுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கோட்டிற்கு இணையான நேர்கோட்டின் துணை அழகு வெக்டர்க்கு சம்பந்தப்பட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் துணை அழகு வடிவம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் துணை அழகு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் டிபி அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் துணை அழகு வடிவம் துணை அழகு வடிவம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பயன்படுத்தணும்னா அந்த பாயிண்ட் அந்த லைன் மேலே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் என்னென்னா ஒன் டூ மை ஒன் அதாவது நமக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டிய லைனில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டு அப்புறம் பேரல லைனில் இருக்கக்கூடிய வெக்டர் என்ன ஐ மைனஸ் டூ ஜே ப்ளஸ் கே அதே வெக்டரை நம்ம இந்த லைனுக்கும் எடுத்துக்கிறோம் அதுதான் பி அப்போ இது துணை அழகு அப்படிங்கிறது டி இருக்கிறதுனால இது துணை அழகு வடிவம் அப்படின்னு பேர் அப்போ துணை அழகு வடிவ வெக்டர் சமன்பாடு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் அடுத்தது வேறு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருப்போம் டிஸ்டன்ஸ் ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த லைன் என்ன அதாவது மீச்சிறு தூரம் அப்படிங்கிறதுக்கு சி மைனஸ் ஏ டாட் பி கிராஸ் டி பை மாடலஸ் ஆஃப் பி கிராஸ் டி இது எதுக்குன்னா ஒரே தளத்தில் அமையா கோடுகளுக்கு அதாவது ஸ்கியூ லைனுக்கு தான் இது இப்போ இது வந்து ஒரே தளத்தில் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று ஜீரோ வரும் இல்லைனா பேரலாக இருக்கும் ஒரே தளத்தில் இருக்குது ஒரே பிளேனில் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று வந்து இன்டர்செக்டிங் லைனாக இருக்கும் இன்டர்செக்டிங் லைனாக இருந்தால் என்ன வரும் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இந்த லைன்ஸ் வந்து ஜீரோ வரும் இல்லைனா பேரலாக இருக்குது பேரலாக இருந்தால் ஒரே லைனில் ஒரே பிளேனில் இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கும் இப்போ இது பேரல லைன் அப்போ வெக்டர் சேம் அதனால் ரெண்டுலேயுமே இருக்கக்கூடிய வெக்டர் சேம் அதனால் என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த ஒரு டி வந்து ஒரு ரெண்டு வெக்டர் இருக்காது ஒரே வெக்டர் தான் அதனால் நம்ம பேரலலுக்கு என்ன கண்டிஷன் பேரலலுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஃபார் த டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டு பேரல லைனுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் என்ன சி மைனஸ் ஏ கிராஸ் பி அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் பை மாடலஸ் ஆஃப் பி அப்படிங்கிறது தான் ஃபார்முலா பி டி ரெண்டு இருக்கிறதுல ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் கிராஸ் ப்ராடக்ட் வந்துடுது அவ்வளோதான் மற்றபடி சப்போஸ் நம்ம அப்படியே அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணால் ஜீரோ வந்துடும் ஏன்னா இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் பி கிராஸ் டின்னா பி கிராஸ் டியோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஆகிடும் அதனால் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜீரோன்னு ஆகிடும் அதனால் நம்ம வந்து இதான் ஃபார் ஃபார்முலா ஃபார் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பேரல லைன் ஓகே இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்குற பாயிண்ட் என்ன ஏ வெக்டர் ஃபார்மேட்டில் எழுதுகிறோம் ஐ ப்ளஸ் டூ ஜே ப்ளஸ் கே அப்புறம் பேரலல் வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதை பின்னு வச்சுக்கிறோம் அது என்ன அப்படின்னா ஐ மைனஸ் டூ ஜே ப்ளஸ் கே ரெண்டாவது லைனில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்டுங்கிறது நமக்கு தேவையில்லை அப்போது மி ஏபி இப்போ துணை அழகு வெக்டர் சவுன்பாடு மட்டும் தான் கட்டுறாங்க பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் டி இன்ட்டு பி ஆர் ஈக்குவல் டு ஏவுக்கு பதிலாக கண்டுபிடிச்சது மைனஸ் ஐ ப்ளஸ் டூ ஜே ப்ளஸ் கே ப்ளஸ் டி இன்ட்டு பிக்கு பதிலாக ஐ மைனஸ் டூ ஜே ப்ளஸ் கே அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போது இதுதான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்ச புது லைனு ஆல்ரெடி ஒரு லைன் இருக்குது அது மேலே இது வந்து
அப்புறம் மைனா கண்டுபிடிச்சிக்கணும் சி மைனஸ் ஏ கண்டுபிடிச்சிக்கோம் சி மைனஸ் ஏ இதில் வந்து மைனஸ் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் த்ரீ ஐ த்ரீ இல்லை டூ போயிட்னா ஒரு ஜே மைனஸ் டூ கே சி மைனஸ் ஏ இதே போல் பிக்கு வந்து மாடலஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கோம் பிக்கு மாடலஸ் வேல்யூனா ஒன் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் ஸ்கொயர்டு ஒன்று டூ ஸ்கொயர்டு ஃபோரு ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளோனா ரூட் சிக்ஸ் கிடைக்குது மாடலஸ் பி நான் ஒன்றே ஒன்று என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சி மைனஸ் ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு மாடலஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ சி மைனஸ் ஏ கிராஸ் பி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சி மைனஸ் ஏ ஐ ஜே கே சி மைனஸ் ஏங்கிறது த்ரீ ஒன் மைனஸ் டூ பிங்கிறது ஒன் மைனஸ் டூ ஒன் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ஐ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஜே இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் கே இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்போ என்ன கிடைக்கும் ஐ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் ஜே மைனஸ் செவன் கே அப்படின்னு கிடைக்குது எதுவும் காரணம் எடுக்க முடியாது இதுதான் சி மைனஸ் ஏ கிராஸ் பி இப்போ இந்த இதை வந்து மாடலஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பேரல லைனுக்கு அப்போ இதுக்கு மாடலஸ் எடுத்தோம்னா என்ன கிடைக்கும் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் மைனஸ் செவன் ஸ்கொயர் அப்படி கிடைக்குது அப்போ என்ன கிடைக்கும் ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஸ்கொயர்டு நைனு எல்லாமே ப்ளஸில் தான் வரும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன் ஸ்கொயர்டு ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி நைனு ஃபிஃப்டி எயிட்டு டோட்டலாக அப்போ எயிட்டி த்ரீ கிடைக்குது ரூட் எயிட்டி த்ரீ தேர் ஃபோர் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது தொலைவு தூரம் என்ன ஃபார்ம்லானா சி மைனஸ் சிஏ கிராஸ் பி டிவைடர் பை மாலஸ் ஆஃப் பி அப்படிங்கிறது தான் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பேர லைன் இணைக்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் அப்போ அதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ரூட் எயிட்டி த்ரீ பை மாடலஸ் ஆஃப் பியோட வேல்யூ ரூட் சிக்ஸு அப்போ இதுதான் இந்த ஆன்சர் இதை வந்து நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ண முடியாது அப்போ இதோட விட்டுடலாம் அப்போ யூனிட்ஸ் அளவுகள் கிடச்சிருது இதுதான் நமக்கு தேவையான டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பேர லைன் இதை நம்ம வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது இது டிஸ்டன்ஸ் தான் ஏன்னா இது தான் ஒரே டிஸ்டன்ஸ் தான் பேர லைன்னா அதில் ஷார்ட்டு லாங்கெல்லாம் எதுவும் கிடையாது அப்போது இதை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் யூஸிங் ஸ்கியூ லைனுக்கு உள்ள ஃபார்ம்லா மாதிரியே தான் இந்த ஃபார்ம்லாம் இருக்குது அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஈஸியானது தேங்க்ஸ் ஃபார